இந்தியாவின் மூளை இழப்பு என்றுதான் உங்களை நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்தியாவின் மூளை இழப்பு என்பது என்ன உங்களுடைய புத்தியை உங்களுடைய அந்த மிக ஷார்ப் என்று சொல்வார்கள் கூர்மையான அந்த இலக்கை நோக்கித்தான் நீங்கள் புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதில் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் இரண்டாவது கருத்திற்கு வருவதற்கு இடம் கிடையாது இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் தமிழிலே போர்டு எழுதுறதுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டியதா இருக்கு ஆனால் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பாருங்கள் சிங்கப்பூரிலே சில மாதங்களுக்கு முன்னால் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் தமிழ் மொழியை ஆட்சி மொழியாக அவர்கள் அறிவித்து இருக்கிறார்கள் என்றால் அங்கே வாழக்கூடிய தமிழர்களினுடைய மிக திட்டவட்டமான வாழ்க்கைதான் காரணமாக இருந்திருக்கிறது இந்த தேசத்திலும் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு வாஷிங்டன் டிசியில பொங்கல் திருநாளை தீபாவளி இந்தியாவினுடைய திருநாள் ஆனால் பொங்கல் திருநாள் என்பது தமிழர்களுடைய திருநாள் அந்த தமிழகத்தினுடைய அந்த திருநாளை பொங்கல் திருநாளை ஒரு நாள் விடுமுறையாக அறிவிப்பதற்கான சூழலை ஏற்படுத்தி மிகப்பெரிய விழாவாக அவர்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் வெளியில் வாழக்கூடிய தமிழர்கள் தன்னுடைய வேர்களோடு மிக சிறப்பாக இணைந்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் நான் சொல்லுவேன் ஒன்னும் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்பா அம்மார்கள் இருக்காங்கல்ல பசங்க இருக்காங்கல்ல ஒருத்தங்க வீட்டு வேலை செய்ய மாட்டாங்க ஏனென்றால் வாழ்க்கை உங்களை அந்த அளவிற்கு நிர்பந்திக்கிறது இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் வெளிநாடுகளில் உங்கள் பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையின் மீது காட்டக்கூடிய அக்கறை இருக்கிறது அது தாயக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களை விட கூடுதலாக இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் உங்களுடைய கவனம் என்பது உங்கள் பிள்ளைகளின் மீது மிக சிறப்பாக இருக்கிறது ஒன்னும் இல்லைங்க சாதாரணமா சொன்னா இந்த ஆண்கள் இருக்காங்கல்ல மோன சுந்தரத்துக்கு அப்படி என்னதான் வாயில மச்சனு தெரியல பொம்பளைங்களை திட்டுறாருங்க கீழே இறங்கின உடனே பொம்பளை பிள்ளைங்களா சேர்ந்து கையெழுத்து வாங்கி போட்டோ எடுத்துக்குதுங்க நான் ஒரு விஷயத்த கேக்குறேன் உண்மை சொன்னவங்களுக்கு பாராட்டுமா அதான் நான் அந்த மாதிரி ஒரு பாராட்டு ஆண்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப கீழே எனக்கு கையெழுத்து வாங்குறாங்களான்னு பாக்குறேன் ஒன்னும் இல்ல நான் வந்து ஒரு காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறேன் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு வருஷமும் வைப்பாங்க ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு நாங்கள் உட்காந்து நாலரை மணி நேரம் அந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமை கேட்குறோம் அப்போ ஒரு ஆள் நாலரை மணி நேரத்தில் கடைசி பத்து நிமிஷம் பிரமாதமாக பேசினார் அப்போ தான் நான் நினச்சேன் ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் சில விஷயங்களை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு அந்த நாலரை மணி நேரத்தில் நாலு மணி நேரம் இருபது நிமிடம் என்பது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்து நிமிஷத்தில் எனக்கு ஒரு விஷயம் கிடைச்சது பாருங்க வாழ்க்கை திட்டமிட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் எந்த இலக்கை குறித்திருக்கிறோமோ அந்த இலக்கை நோக்கி நாம் பயணப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த குவாலிட்டி இருந்தா போதும் இந்த குவாலிட்டி வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய மக்களிடத்தில் இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் ஒரு ஒரு பறவை பறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சட்டனு பறந்துட முடியாதுங்க சட்டனு பறந்துட முடியாது வீட்டில் போய் நீங்கள் அதை அதனுடைய ரெக்கார்டிங் ஏதாவது வீடியோ இருந்துச்சுன்னா ஸ்லோ மோஷனில் போட்டு பாருங்க அது முதல்ல தன்னுடைய கிளையை பிடிக்கோங்க அப்புறமா எங்கே தான் பறக்கணும்னு பார்க்கும் ரொம்ப இறுக்கமாக பிடிச்சிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் சிறகு விரிக்கும் அப்புறம் ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் கொடுக்கும் ப்ரெஷர் கொடுத்து அதை விட்டுட்டு பறக்கும் வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் தன்னுடைய கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியை புரிந்திருக்கிறார்கள் அதனால் தான் எக்ஸ்பெக்டட் விஷன் என்று சொல்லக்கூடியதை அடைகிறார்கள் எக்ஸிகூஷன் கேப் இல்லாமல் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய மண்ணோடு தொடர்பாக இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் இன்னைக்கு போயிருந்தோங்க மீனா மேடம் உடைய வீட்டு மோகன் சார் உடைய வீட்டுக்கு பெரிய அளவில் போர்டில் எழுதி போட்டிருக்காங்க சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு மேலே போட்டிருக்காங்க த பிகஸ்ட் பிளஸ்ஸிங்ஸ் இஸ் ஃபேமிலி என்று எழுதி போட்டிருக்காங்க பிகஸ்ட் பிளஸ்ஸிங் இஸ் ஃபேமிலி என்று 
இந்த கருத்தை உள்ளே வைத்துக் கொண்டுதான் வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய தமிழர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதனை நாம் உலகத்திற்கு சத்தமாக சொல்லியாக வேண்டும் அவர்கள் திட்டமிட்டுதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் உறவுகளை விட்டுவிட்டோ உறவுகள் வேண்டாம் என்றோ தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழவில்லை சூழல்கள் சவால்களாக அமையும் எங்கேதான் இருக்கு இல்ல சூழல் சிக்கலான சூழல் அங்க தமிழகத்துல இல்லையா தாயகத்துல இல்லையா இங்கே இருக்கிற மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குல்ல அதில் அங்கே இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ பிரச்சனைகளை ஜெயித்து கொண்டு தான் திட்டமிட்டதை மிக சிறப்பாக அடையக்கூடிய வாய்ப்புகளை இந்த வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள் இந்த பத்து நிமிஷம் ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க அதை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் என்னுடைய முதல் சுற்றை நிறைவு செய்கிறேன் அவர் என்ன சொன்னார் இந்த உடம்பு இருக்கு இல்லைங்க இங்க இருக்கிற ஆண்களுக்கு சொல்றேன் இந்த உடல் இருக்குல்ல அந்த உடல்ல ரொம்ப வலிமையான பகுதி என்னன்னு அவர் கேட்டார் நாங்க எல்லாம் வந்து எலும்பு தொடை எலும்பு தான் ரொம்ப வலிமையான பகுதி அதை விட வலிமையானது ஒண்ணு இருக்குன்னா பல்லு அப்படின்னு இல்ல அது எலும்பு வகையில சார்ந்தது எதுன்னு கேட்டார் அப்புறம் அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்கும் போது அவரே சொன்னாரு ஸ்கல்னு சொன்னாருங்க ஸ்கல்னு சொன்னார் மண்ட ஓடு மண்ட ஓடு தான் வந்து ரொம்ப உறுதியானது உடம்புலயே ரொம்ப உறுதியா இருக்கிறது எதுனா மண்ட ஓடு தான் சொல்லிட்டு சொன்னாரு உடம்புலேயே ரொம்ப மென்மையான பகுதி வெளிப்புறமா தெரியற ரொம்ப மென்மையான பகுதிக்கெல்லாம் வந்து மூடி இருக்கு இப்ப கண்ணுக்கு மூடி இருக்கு நாக்குக்கு மூடி இருக்கு அப்படி மூடி இல்லாத ஒரு பகுதி வந்து கால் உள்ளங்கால் உள்ளங்கால் வந்து சீக்கிரமா அடிபட்டுரும் அதனாலதான் செருப்பு போட்டுதான் வெளியில போறோம் சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் உள்ளங்கால் தானே ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஜாயிலா இருக்கு மண்ட ஓடு இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குல்ல அப்போ இயற்கை ஏன் காலுக்கு கீழே முடிய கொடுக்காம தலைக்கு மேலே கொடுத்துச்சின்னு கேட்டாருங்க அவர் நாங்கள்லாம் டீச்சர்ஸ் உக்காந்துருக்கோம் அவர் நடத்திக்கிட்டே இருக்கார் கிளாஸ் நடத்திக்கிட்டு அப்புறமா சொன்னார் ஏன்னா இந்த ஏற்பாடு எல்லாம் எதற்குன்னா இந்த ஸ்கல் எதுக்கு அதுக்கு மேலே இந்த முடி எல்லாம் இயற்கை ஏன் கொடுத்ததுன்னா உள்ள ஒரு மேட்ரு இருக்கு அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு அதுக்கு பேர் மூளை சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறார் ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா யாருக்காவது உடம்பில் உறுப்புகள் கிடந்ததுன்னா எல்லா உறுப்புகளையும் எடுத்துடலாம் கையில் மூளையை மட்டும் எடுக்க முடியாது அது தரையோடு அப்படி ஒட்டிக்கும் என்ன காரணம்னா அந்த மூளைக்கு மேலே ஒரு ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கு ஒரு கூலண்டான ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கு அந்த ஃப்ளூயிட் இருக்குல்ல அந்த ஃப்ளூயிட் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதனை நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குது அந்த ஃப்ளூயிட் அந்த ஃப்ளூயிட் காஞ்சிருமாங்க கோவப்பட்டா காஞ்சிருமா கொஞ்சமா ஏதாவது மூட அவுட் ஆச்சுன்னா காஞ்சிருமா நான் பைபிளை வாசிக்கும் பொழுது சொல் யோசிச்சு பாக்குறேன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இருக்கார்ல அவருடைய எக்ஸ்ட்ரா குவாலிபிகேஷன் என்னன்னா தேவிங் எனி மூட் அவருக்கு மூடு அப்படிங்கறத ஒண்ணு கிடையாதான் அவருடைய மூடைய மாத்தவே முடியாதான் தெரியுமா <laughs> இந்த ஆம்பளைங்களுடைய மண்ட தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு காய்து தெரியுமா ஏன் காய்து தமிழ்நாட்டில் ஏனென்றால் அந்த ஃப்ளூயடை பற்றி வாழ்க்கையை பற்றி எந்த அச்சமும் கிடையாது இது இதுல போனா அது அதுல போனா இதுன்னு ஆனா இந்த நாட்டில் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் மண்டை காயவே முடியாது உங்களுடைய ஃப்ளூயட நீங்க கண்டிப்பா பாதுகாத்து தான் வச்சாகணும் அதுக்காக தான் வீட்டில எல்லாம் வேலை செய்யறீங்க எது சொன்னாலும் சரிங்கிறீங்க ஆபீஸுக்கு அடக்கமா போறீங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை பலமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த மூளையை மிக சிறப்பாக திட்டமிட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதனால் தான் எங்களை போல எங்களையாவது பரவாயில்ல சுகி சிவம் ஐயா அவர்களை போன்றவர்களை அழைத்து அவர்களை பேச வைப்பதற்கான திண்மையை உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கை திட்டமிட்டுதான் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி முதல் சுற்று வாதத்தை முன்வைத்து வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சாதாரணமாக பட்டி மண்டபங்களில் பேசுகின்ற பொழுது அந்தந்த ஊரில் பேசக்கூடியவர்கள் 
ரொம்ப அமைச்சூர் பேச்சாளர்களாக இருப்பார்கள் ஆனா இங்கு பேசிய ஆறு பெருமக்களும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரபலமான தொலைக்காட்சிகளில் விழா நாட்களில் வரக்கூடிய பட்டி மண்டபங்களில் பேசக்கூடிய அந்த தகுதி வாய்ந்த பேச்சாளர்களை போல மிக சிறப்பாக பேசியிருக்கிறார்கள் என்பதனை முதலில் நான் பாராட்டுகளோடு அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சாதாரணமா மோகன் சார் பேசுற எதையும் நான் சீரியஸாவே எடுத்துக்கிறது இல்லைங்க சீரியஸா எடுத்தாதான் அதுக்கு மறுத்தெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கணும் அதுவா இதுவான்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசும்போது சில விஷயங்களை சொன்னாரு அவருக்கே தெரியாத அவர் சேம் சைட்ல கோல் போட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு நம்முடைய நாட்டை விட வெளிநாடுகளில் வாழக்கூடிய உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கு சாதாரணமா அவர் ஜோக்கா சொல்லிட்டு போனாரு நம்ம ஊரு டாய்லெட் பத்தி ஒரு வார்த்தை வந்து சொல்லிட்டு போனாரு அங்கைக்கும் இங்கைக்கும் என்ன தெரியுமா ஐயா வித்தியாசம் அங்க டாய்லெட்ட உள்ள போய் பயன்படுத்தினா ஃபைனு இங்க உள்ள போகாம வெளியில போனா ஃபைன் அவ்வளவு சிஸ்டமேட்டிக்கா இங்க இருக்கிறீங்க வாழ்க்கை வந்து நீங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ உங்க அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளதான் நீங்க இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு மட்டும்தான் சில பிரச்சனைகள் இருப்பதாக நீங்க பேசுனீங்கல்ல உணவு பத்தி பேசுனீங்கல்ல தாயக தமிழகத்தில் கணவனும் மனைவியும் வேலைக்கு போகின்ற வீடுகளில் நீங்கள் சொல்ற மாதிரி தான் பிரிட்ஜ் இப்ப எல்லாம் ரா பிரிட்ஜுக்காரனா வர்றது இல்ல தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொரு வீட்லயும் பிரிட்ஜ் வந்துருச்சு இல்ல அவன் எப்படி வருவான் வச்சு சாப்பிடுறது அப்படிங்கறது வந்து ஏதோ வெளிநாட்டுல தான் இருக்கு இவருக்கு சூடா செஞ்சு கொடுக்கறாங்களாமா இந்த திடீர் இட்லின்னு ஒண்ணு வந்துருக்குதுங்க இங்க இஞ்சி பூண்டு வந்திருக்குதுங்க பேஸ்ட்ல வெங்காயத்தை அரைச்சு வச்சிருக்கிறான் பேஸ்ட்ல எல்லாரும் அதை வாங்கி சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஏதோ நீங்க வந்து வெளிநாட்டில் வாழ்கின்றவர்கள் தான் இப்படி வாழறதா சொல்றீங்க எட்டு மாத கர்ப்பிணியை வீட்டுக்கு அனுப்புனீங்கன்னு சொன்னீங்களே இதெல்லாம் திட்டமிட்டா நடக்குது திசை தெரியாம நாங்க போனதுனால்தான் நடக்குதுன்னு இப்ப வந்ததே கஜா புயல் திட்டமிட்டா வந்தது அதான் கலாமிட்டிஸ் அப்படிங்கறது எப்ப வேணாலும் வரும் சூழல்கள் சமாளிக்க கூடிய சூழல்கள் எங்க வேணாலும் தான் வரும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால ஏரிய திறந்து விட்டுட்டாங்க சென்னையே மூழ்கிச்சிங்க எத்தனையோ பேருடைய வீடுகள் காணாமல் போனது அது விசாவுக்காக காத்திருக்கின்றவர்களுக்கு கூட ஒருவேளை இது வராது என்று தெரியும் ஆனால் வரவே வராது என்று காத்து கொண்டிருந்தவர்கள் கூட வந்து விட்டது அந்த மாதிரியான இயற்கை அழிவுகள் சமூக சீரழிவுகள் எல்லா இடங்களிலும் தான் இருக்கும் எங்க எங்களுடைய நேஷனல் ஆர்கனைசர் இப்ப ரெண்டு நாளா அவருடைய ஹோம் டவுனுக்கு போயிருக்கிறார் கணேஷ் ரகு ஹூஸ்டன் கணேஷ் ரகு அவர் எப்பவுமே சொல்லுவாரு யதா திருஷ்டி ததா சிருஷ்டி உங்கள் பார்வை எப்படி இருக்கிறதோ அப்படிதான் உங்களுக்கான விஷயங்கள் வந்து சேரும் நான் நான் ரொம்ப உண்மையா ஒரு விஷயத்த சொல்றேங்க எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் திட்டமிடாத படிக்காதான் போயிட்டு இருக்குதா திசை தெரியாமல் தான் போயிட்டு இருக்கா கொஞ்சம் ரொம்ப ஆழமா இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கும் நடுவில் நின்று நம்ம யோசிக்கின்ற பொழுது ஒரு பேருண்மை ஒன்று தெரியுதுங்க லைஃப் அப்படிங்கறதே வந்து அன்கண்டிஷனல் தான் யா ஒரு மரம் உழைக்கிறது என்றால் அது கிளைய எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் எங்க வேண்டுமானாலும் பரப்பிக் கொள்ளலாம் ஆனால் அதற்கு ஒரு டிசைன் இருக்குல்ல அந்த டிசைன் மாறி அது போக முடியாது வெளிநாடுகளில் வாழ வேண்டும் என்று முடிவு செய்யக்கூடியவர்கள் ஒரு விதையை போல் ஒரு மரத்தை போல் வளர்கிறார்கள் நான் ஒண்ணு சொல்றேங்க யார் தெரியுமா தோத்து போறாங்க வெளிநாட்டு வாழ் வாழ்க்கையில திட்டமிடாதவர்கள் தான் தோற்று போகிறார்களே தவிர திட்டமிடுகின்றவர்கள் வெளிநாட்டு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறார்கள் திட்டமிடுவதில் தோற்று போனால் தோற்று போவதற்காக திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள் எவ்வளவு நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேங்க எனக்கு இதுதான் பிரச்சனை தெரியும் எப்ப வேணாலும் இந்த நாட்டில் இருந்து என்னை வெளியேற்றலாம் ஆனாலும் இந்த நாட்டில் நான் என் குழந்தைகளையும் என் மனைவியையும் மிகச் சிறப்பாக வளர்ப்பதற்காக என் வாழ்க்கையை நான் சீரமைத்துக் கொள்கிறேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இல்லாத பொறுப்பு உங்களுக்கு இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் ஏன் தெரியுமா நீங்கள் திட்டமிட்டுக் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வாழ்க்கை திசை மாறும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நம்ம ஏதேனும் ஒன்று செய்து விடுவார்கள் இருந்தாலும் கூட இங்கே நின்று நிலை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் இப்படி சொல்றேங்க 
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஏதோ நான் ஓஷோ சொல்றதுல என்னன்னா படிக்காத ஆட்களோட பயணம் பண்றது மாதிரி ஒரு கொடுமை சிரமங்க ஒரு விஷயத்த எனக்கு ஐயாவோட பயணம் பண்றது அவ்வளவு எனக்கு வந்து ஒரு சுகானுபவமா இருக்கு ஏன் தெரியுமா ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஆழமாக அதனுடைய பொருள் புரிந்து அப்படி திட்டமிட்டு உள்ள போவாருங்க ஒரு விஷயத்துக்குள்ள நான் இப்போ மேடையில உட்கார்ந்துட்டு ஒரு விஷயத்த யோசிச்சேன் இந்த மூன்று சொல் இருக்கு நம்முடைய நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் இந்திய கலாச்சாரத்தில் ஒரு மூன்று வரிகள் இருக்கு புத்த மதத்தை நிறுவிய வரிகள் அது புத்தனுடைய மூன்று வரிகள் புத்தம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி தம்மம் சரணம் கச்சாமி என்ன அர்த்தம் தெரியுமாயா நம்ம எல்லாருமே ஏதோ அது புத்தனுக்கு உரியதுன்றோம் கிடையாதுங்க ஏதேனும் ஒன்றை ஒருவனை நம்பித்தான் ஒரு விஷயத்திற்குள் வருகிறோம் புத்தனை நம்பித்தான் அந்த விஷயத்துக்குள்ள போறோம் புத்தன் திசை மாறுகிறார் ஆனாலும் அங்கே யார் தெரியுமா வெற்றி பெறுகிறார்கள் புத்தம் போனாலும் பரவாயில்லை சங்கத்தோடு யார் நின்று கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள் அங்கே ஜெயிக்கிறார்கள் சங்கம் சரணம் கச்சாமி தனி மனிதன் போகலாம் சமூகம் போய்விடக்கூடாது அதுல நிக்கிறவன் ஜெயிக்கிறான் அடுத்ததான் யார் தெரியுமா ஜெயிக்கிறான் அதுக்குள்ள யார் தெரியுமா ஜெயிக்கிறான் ஒருவேளை சமூகம் திசை மாறி போனாலும் சங்கம் திசை மாறி போனாலும் எந்த கொள்கைக்காக நாம் வந்தோமோ அந்த கொள்கையிலே நிற்கக்கூடியவர்கள் தான் ஜெயிக்கிறார்கள் தம்மம் சரணம் கச்சாமி என்று முடிக்கிறான் புத்தன் நீங்க ஆயிரம் தான் உங்களுக்கு சிரமங்கள் வந்தாலும் ஏன் நீங்க கோவப்படுறது இல்லை ஆனா நீங்க வண்டி ஓட்டுற மாதிரி என்னங்க இவன் பதுங்கி நிக்கிறான் அப்படி பதுங்கி நிக்கிறான் எங்க ஊர்லயும் அப்படிதான் ஒருத்தன் போனான் தாண்டிட்டான் ரெட் லைட்ட தாண்டின உடனே போலீஸ் பிடிச்சிருச்சு அவன் கேட்கிறான் கேள்வி ரெட் லைட் எரிஞ்சது பார்க்கல பார்த்தேன் சார் ஏன் தாண்டன நீங்க நிக்கிறத பார்க்கல சார் ஆனா நீங்க அப்படி சொல்லவே முடியாதுங்க நீங்க சொல்லவே முடியாது அப்படி பிடிக்கிறார்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் நினைத்தால் கூட திசை மாறி போக முடியாதபடிக்கு உங்களை அப்படி சிஸ்டத்துல கொண்டாது நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க பாருங்க அதுதான் இந்த நாட்டினுடைய சிறப்பாக நான் கருதுகிறேன் அந்த திட்டங்களை ஜெயிப்பது ஒன்னும் இல்ல நீங்க ரொம்ப பெருசா சொல்லிட்டு போறீங்க நான் இப்படி சொல்லிட்டு சீக்கிரமா என்னுடைய பேச்சை வந்து நான் என்னுடைய என்னுடைய விஷயங்களை நான் நிறைவுக்கு கொண்டு வரேன் ரொம்ப காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த விஷயத்துக்கான ஒரு தீர்ப்பு தீர்வாக வரும் என்று நான் நம்பி காத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐயா அவர்கள் பேசுவதை காத்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் இப்படி நான் சொல்றேன் எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப நான் ஒன்று கேட்குறேன் சென்னைக்கு வருவாங்க அங்கே புறப்பட்டு உறவுக்காரங்க சென்னையில் வேலை கிடச்சிருக்கோம் அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க இது வரைக்கும் மாபலிபுரம் கூட்டிகிட்டு போ பீச்சு பார்க்கணும் காந்தி செல்ல பார்க்கணும் ஜெயலலிதா அம்மா உன்னுடைய அந்த சமாதியை பார்க்கணும் கலைஞர் ஐயாவுடைய சமாதியை பார்க்கணும் அண்ணா சமாதியை பார்க்கணும் எம்ஜிஆர் சமாதியை கேட்கல இங்க வந்துதான் சுதந்திர தேவி இதை வந்து கேட்கறாங்கன்ற மாதிரி பேசுறீங்க எல்லா உறவுக்காரர்களும் எங்கே வந்தாலும் இது நமக்குள் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஒரு உறுப்பு அது அப்படிதான் இருக்கும் இந்த சிரமங்கள்ல உங்களுக்கு இருக்கிற சிரமங்களை பத்தி இங்க பேசலீங்க உங்கள் சிரமத்தை அறிந்திருக்கிறேன்னா இந்த பெட்டி எடுத்துட்டு போவீங்க பெட்டி தரக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஒரு சடங்கு மாதிரி நடக்கோங்க அது பெட்டி தரக்கிற சடங்கு ஏ அப்பா பேண்ட்டு சின்னதாக இருக்கோங்க அவனுக்கு இருபத்தஞ்சி டாலர் கொடுத்து வாங்கிட்டு போயிருப்பீங்க சின்னதாக வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் சரி கொடுத்துரு யாருக்காவது கொடுத்துற அப்படிலாம் வேணாம் நானே வச்சுக்கிறேன் இது பிரச்சனை எனக்கு பிரச்சனை தெரியாது பிரச்சனைகள் எங்கே இருந்தாலும் இருக்கு நான் பிரச்சனைகளை இங்கே பேசவே இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் மிக மிக திட்டமிட்டு கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதைத்தான் பாருங்க கடலில் படகு விட்டாச்சிங்க கடலில் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் ஆனால் அவ்வளவு பெரிய கடலை எதிர்த்து ஓட்டுகின்ற அந்த கப்பலிலே சுக்கானை சரியாக பிடித்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் போல் வெளிநாட்டில் வாழக்கூடியவர்கள் நீங்கள் சுக்கானை மிக சரியாக பிடித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் உங்களுடைய வெற்றி இங்க இங்க மட்டும் இல்ல சிரமங்கள் ஆனா நான் உங்களை எப்படி தெரியுமா பாராட்ட விரும்புறேன் எங்க நம்ம ஊர்ல எல்லாம் எதுக்குமே பயம் இல்லைங்க பயப்பட மாட்டேங்கிறா நீங்க பயப்படுறீங்க என் பிள்ளை தடம் மாறி விடுமோ என் என் பிள்ளை தாய்மொழியை மறந்து விடுமோ என் பிள்ளை வேஷ்டி கட்டுவதையும் புடவை கட்டுவதையும் விட்டுவிடுமோ என்கின்ற அச்சத்திலே 
வாழையில சாப்பாடு இன்னைக்கு போட்டீங்களே ஏன் ஏன் போட்டீங்க வாழ்க்கை திசை தெரியாமல் போய்விடக் கூடாத நம்முடைய பண்பாட்டு வேர்களில் நாம் நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக தானே அந்த வாழை இலை சாப்பாட்டை போட்டு எல்லோரையும் அழைத்து நீங்கள் சாப்பிட வைத்தீர்கள் ஒரு நாளாவது தட்டு கழுவாமல் இருக்கலாமே என்ற ஆசையில் வாழை இலை சாப்பாடு ஆனா எனக்கு என்ன தெரியுமாங்க சந்தோஷம் உங்க 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 மேல அவ்வளவு நான் பாசமா இருக்கிறேன் ஏன் தெரியுமா லேட்டா வந்துட்டாங்களாம் நூத்தி ஐம்பது பேர் ஒன்றரை மணி நேரம் போனாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்லி அந்த ஆறி போன சாப்பாட்டை கூட பண்பாட்டிற்காக நின்று தன் குழந்தைகளோடு உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு அவர்களுக்கு பழக்கம் செய்தீர்கள் இல்லையா இதுதாங்க வெளிநாட்டு வாழ் மக்களினுடைய அடிப்படையான விஷயம் ஏதோ நம்ம ஊர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதெல்லாம் பேசாதீங்க இங்க யாவது நீங்க அவ்வாறா இருக்கிறீங்க இதெல்லாம் நடக்கும்னு தெரியும் உங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் நடந்துரும்னு தெரியும் அங்க எவ்வளவு தெரியுமா கஷ்டம் ஒரு ஒருத்தர் கிட்ட கேக்குறேங்க இந்த வயசுல இப்படி நடந்துக்கிறீங்களே அப்படின்னு அவர் சொல்றார் இந்த வயதில் எப்படி நடந்து கொள்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஏனென்றால் இந்த வயதில் இதற்கு முன் நான் இருந்ததில்லை இப்படியே பேசுறாரு ஒரு விஷயத்த படிச்சு பயந்தே போனங்க தன் குழந்தையை காணோம் என்று புகார் கொடுக்க வந்தவளின் இடது கையில் பத்திரமாக இருந்தது கைபேசி திருவிழாவில் தன் குழந்தையை காணோம் என்று காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்க வந்தவளின் இடது கையில் பத்திரமாக இருந்தது கைபேசி இப்படி எழுதுறான் ஒருத்த தம்பி தானேப்பா விட்டு கொடு என்றார் பங்காளி சண்டைக்காக நீதிமன்றங்களின் படியேறி கொண்டிருந்த அப்பா யாருக்கோ சொல்கிறோம் அறிவு அறிவுரை யாருக்கோ சொல்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் வெளிநாடுகளுக்கு என்று புலம் பெயர்ந்து எந்த அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாமல் இங்கே எப்படி வாழ்க்கை இருக்கும் என்பதை கூட தெரியாமல் வாழ்ந்தவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் தாயகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அன்னார்ந்து பார்க்கக்கூடிய வகையில் வாழ்கிறீர்களே இதுவே நீங்கள் திட்டமிட்ட வாழ்க்கையை மிகச்சரியாக போய் அடைந்திருக்கிறீர்கள் என்பதற்கான சாட்சி என்று சொல்லி வாழ்க்கை திசை தெரியாமல் போனாலும் கூட உங்களுடைய திட்டமிடுதல் உங்களை காக்கும் என்பதற்காக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்